Thank you very much, everybody. It's a real pleasure to be here today. I have to say I'm very honored by uh, your invitation to address, uh, to make the valedictorian address after such an interesting series that you seem to have put together. I think you should have invited me earlier to attend them. <laughs> I would have liked to possibly learn a little more than I was um, very, very moved actually to see a lot of the work which has gone into the app room. And I would really first like to thank the group of volunteers who's making this happen. It's so inspiring. It's so wonderful to know this. I am sorry I have not yet visited the campus. I hope the next time I'm in Calicut, I would like to come and visit personally. I hope we can make that happen. It um, is so important, this kind of work that we do to inspire this generation. My favorite kind of uh, interaction is actually when I get invited to educational institutions like uh, the Aparam because the whole energy of the place is so different. And uh, what, what I really look forward to is usually after the address, there's a little crowding around that happens with students and a little bit of banter. And that is so energizing. I can go for days on that. <laughs> I would be missing that this time because we are having an online session, but uh, please know, please know that I will be visiting. I'm very keen to see what you really do there. When we were actually discussing this sort of uh, format and what kind of an interaction we can have, my uh, understanding of the world is very limited. And uh, I thought it maybe I should start from a place that I understand a little more than other things which might be cinema. And uh, quite uh, typically, I think a lot of people expect us to speak about cinema, but I've always wondered why does everybody get so interested in cinema? I mean, there are people doing much, much more significant, important work. And yet the curiosity around cinema and the, the perspectives and the opinions around cinema are often you know, far more vocal than a lot of other deserving things. And I've, I've always wondered why, why does that happen? I, I wish this could have been more of an interactive session so that you could have given me some of your answers. Is that uh, possible? Is it possible to unmute people who raise their hands so that we can make this a bit more of a two way thing? Uh, yeah. Ma'am, yeah. yeah. Uh, they would be actually posting the questions in the comment box. So I think uh, you can uh, see the questions. No, I, I think I, I think uh, to be honest, maybe I, like what she's asking for is is a, like you know people actually speaking. So if we have uh, uh, somebody uh, like you know unmute uh, asking us in the box, we might be able to sort of unmute and and then move on, right? Yeah, so, that is uh, that is fine, sir. We yeah, can do that. Might, right. Yeah, that, that, yeah. Anjali, I don't know if I if I got you right. Yes. Yeah. Yeah, so that, it, that. it would just be a lot more spontaneous then. So so can someone tell me why? Are sure, ma'am. Cinema. Can someone tell me why are so many people interested in cinema? Why would you invite somebody from the film field for your valedictorian session? You know, I'd like to know. Go ahead. Is it Aisha? I don't know who's raising their hands. Please, anybody, just give me a few answers. A couple of answers will do. Why are we all so curious about cinema? guys loosen up a lot of orange for you i think it might be nice to to uh, wake you guys up now all the more questions i'm going to ask <laughs> why are we uh, you know discussing cinema can can someone tell me uh, I, 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 there, are, there are a couple of people who have written in the chat box. One says fantasy is far better than reality. That's Hridya. And Aparna says it's like another world. And Amila says there's life in it. I see. Okay. Well, maybe I think, uh, you know, way before I, I started making film, the reason I used to love cinema is that you know you go into a theater and then a film can actually do something to you, right? It, it goes right inside and it, it kind of changes us in a little way when we come out of that theater. And that not many other media can do. They can if you are so invested in it. But with film, that's so accessible for all of us. And it doesn't matter what background we come from, what culture we come from, what language we speak. Even if we don't know the language of the film we are watching, it does have an impact on us. And uh, maybe we like that impact. Maybe that's what we are wondering. How do they do that? You know, How do they make that? And that's possibly why people like to watch shoots. 
as filmmakers, we're often wondering why do we have so many people standing here watching this shoot? Because we are just doing the same boring thing again and again. But people are really interested. And I think, you know, as someone from the outside, it's possibly to observe that process of how this, this little bit of magic happens. And that curiosity, I think, carries over whenever a film is announced. And we are curious. The first poster comes out. The cast comes out. Our expectations sort of building, you know, step by step. And then, you know, in our typical commercial scenario, a song will come out. And uh, that takes us to the next level of excitement. And again, what are we searching for in these films? That is, is sort of, uh, you know, quite an interesting question. When the theatres were running, every Friday was throwing up different answers for us. Everybody seems to be an authority on what the audience likes. Everybody knows and nobody knows. Because frankly, if everybody knew, then we would have only hit films. But the honest truth is that no one knows what the audience wants. Because who is the audience? Is it some one person sitting somewhere? It's not. It's you and me. And we are so different from one another. Each of us is so, so different. And there is no single monolithic audience sitting out there. Every time a film is viewed, it is a different message. It takes on a different identity. It means something different to each of us. So when, when you mention the name of a film, suddenly people react so strongly because it's one common experience. And yet, in so many beautiful ways, it's an individual experience. I think that is the one thing which really sets cinema apart from a lot of the other kind of arts and media. In, in this context, when we are talking about cinema and society, how many people here believe that, you know, society or, or life as it is inspires cinema? And how many others believe that cinema inspires life? Because this is the constant question that everybody's sort of battling all the time. Is this for sure? I mean, does cinema really inspire us to live in a certain way? Does it? I don't know. When, you know, after watching in a stars hotel, when someone writes to me and says, since I've watched the movie every weekend, I've made packets of biryani and taken it to the patients in the medical college, then I think, yeah, maybe it does. You know, maybe film does infect life. But then when I see a film like Article 15, and I realize that, oh my God, there is a whole world out there which we don't live by, which we don't know. And it is so important for us to reflect that world in our cinema. So that, that's, again, an instance of us you know, deriving a narrative from life to tell. So it's obviously a, a two-way influence. Then how are we to define what, what it's worth is to society? Is it so easy? Is it really possible in the scope of a a 60-minute discussion, but maybe we can ask questions. You know, we, rather than find answers all the time, sometimes it's important to ask questions. And that kind of questioning is sort of, I think, what, what uh, Ashley and I slightly engaged in before coming into the session. And uh, you know, I, I was reminded of the time in my school days, I was uh, studying in a school called Presentation in Calicut. And uh, during, I think it was the eighth grade, where we had post lunch, we used to always have history. And you can imagine, you know, with nice filled tummies, a history class, everybody's half asleep. <laughs> so the teacher would walk in and first thing she would ask us to all stand up and, and jump around, do jumping jacks, you know, do exercises. You were wondering, what is she doing? This is a history class, you should be just left alone and she should just say what she has to. But that was her way of waking us up so that we are physically you know, awake and, and paying attention. And uh, here again, I'm sitting in an afternoon session and hopefully all of you have had lunch. But the reason we actually asked you to talk about films that you thought were important when it came to gender and society, that whole exercise was the same thing, was to just gently nudge you to see, are you awake? Are you watching what is happening? Are you, you know? interested and observing, observant of what is going on. Because very often this is the, the strange thing about gender, that it's, it's all around us, but we rarely take cognizance of it. We rarely actually put our focus on it and start observing how much of a lens we have when we watch things, how much of 
a filter we see things through. That kind of awakening is something I believe all of us need. Even those of us who think we are more sensitive or sensitized, and those of us who believe that, yes, you know, we know it all. No. Even our biases are so deep. They are so deep and so nourished and, and so pampered that they live happily within us until one day, you know, maybe a small child asks us a question and then suddenly it all comes undone and you realize that, oh my God, I carry within me such strong biases. So the reason we asked you about those films and those characters to come out with that is to know how much you've actually observed. And I was, I was quite uh, you know, interested to see the list that you came up with. I have to say it was a, a far more interesting list than I have received in the past because they, I have asked this question to different uh, institutions and sometimes uh, you know, it's, it's, uh, it's a real question what I can do with those kind of lists here, at least you had a very interesting variety. And uh, there were there were characters that people had focused on, which were smaller, tinier characters in a larger film, which you know many people may not have really noticed. And I was really quite thrilled with that, to see that level of observation is there and that level of sensitivity is there. So thank you, thank you for that list. Unfortunately, in an, in an online session, there's only so much we can do. So I'm not going to go into each of those characters and, and uh, dissect them or, or do anything with them. But I was keen to understand what, what your perspective is about where we stand. If maybe someone can unmute and speak rather than just put it on chat. If someone here can tell me, where do you think we stand in terms of our films? Do they really reflect where we stand with society? And please, students, teachers, everybody's welcome. Are they really reflective of what our society is? Is someone here to speak? Just very briefly. Okay, I need to be helped out here. I think people uh, need I, I think uh, they, they should please type. Yeah, yeah, I see Twinkle Mrs. said that please type so that we can unmute. It's a centralized muting system because, uh, uh, yeah, so we have to unmute them. To, yeah, yeah, really do, uh, uh, yeah, raise your hand or, uh, you know, type here saying I want to speak so uh, that uh, we could unmute you. Yeah. It's a lot more fun when we have uh, an interactive space here. Yeah. I think Jitesh P wants to be unmuted. Okay, ma'am, and a welcome. Welcome, Pari. Okay, ma'am, Thursday, I'm going to go to the first time I'm going to go to the first time I'm going to go to the society. I'm going to go to the first time 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 I'm going to go to the first ഞങ്ങളുടെ <laughs> the kind of respect that is there for Malayalam cinema is something really wonderful. Because, uh, you know, there is a lot of people who are living in the world. That is something very surprising for a lot of the audiences. And uh, I, can't, I guess thanks to the lockdown and everything, everybody is watching our films on OTT. So, you know, we have uh, raised the bar at a level where everything is, is at the same level now. You can choose which one you want to watch. So yes, we have a lot of films which are actually reflective of society. But Malapuram, I noticed that you use this term commercial cinema. And that is interesting. I have had situations where uh, when we are discussing films and you were with filmmaker friends and, and you ask them, but you know, isn't it strange? Why would you want to give that kind of a portrayal? This is a commercial cinema. So, you know, I've always been curious. This whole thing about commercial cinema and artistic cinema. 
commercial film is something that has a much wider audience than an artistic film. Apo, e film and the content in the Karyathala, shouldn't we be even more responsible when we are making a commercial film? Because the reach of that is far higher. The song of a, a commercial film actually is seen by many multiple fold number of people than the ones who actually see the film. So the minute you put something like an item number into that song, then you are actually saying that, you know, I, this is what I want to remain of my film. And that is a very clear statement on the part of the filmmaker. So the whole thing of, you know, oh, commercial cinema is actually incorrect. It is the entirely opposite logic, in fact. Because it's a commercial film, you have to be far more careful about the content. And I noticed a lot of the, the films that you've mentioned, the characters you've mentioned are you know, from what we call, you know, really, in a way, in Malayalam commercial films, where these are very popular characters. You know, people we have really related to, be it, you know, um, the How Old Are You character played by Manju Varir, be it, uh, you know, the Uire character uh, played by Parvati, be it Samira in, in Take Off that was played by Parvati, be it um, uh, in Mohanlal's character in Drishyam. These are all commercial characters. And therefore, the responsibility to give a portrayal which is realistic and which is balanced and which is sensitive is so much more in commercial cinema and when it comes to that are our people actually sensitive about that i personally find the journey very interesting in the last 10 years because there used to be a certain time when we even even irrespective of your gender even as women we have laughed at a lot of jokes that are really not very funny and over this time, there is a certain sensitivity which has built in, possibly because of so many things that are going on. The whole Me Too movement that happened actually has really impacted our understanding of the situation. Whether we like it or not, today we may not find many things funny, what were actually thought of as funny before. I don't know how many of you remember this film called Three Idiots. With Three Idiots, it was a very entertaining film and set in an educational institution, uh, you know, male bonding and all of that. And um, I mean, it, it broke all records of all kinds, made uh, Raju Hirani, you know, the, the king of the box office. And in that kind of a film, do you remember there was a sequence where uh, a character who cannot speak Hindi very well is actually asked to make a Hindi speech? And they change one single word from a word, I think, chamatkar is changed to baladkar. And a whole speech is narrated with that word. I don't know if, you know, in a post Nirbhaya world, we would really find that funny. I recently saw the film again on television and I was shocked because if you watch it now, it is actually very, very, very disturbing. And then it makes us really think about how is all of this feeding into our systems? Is rape really a joke? Is this the kind of humor that we want families to sit together and watch? Is that the level of normalization we want to give everyone? Is that what cinema is? We really need to think. There are some wonderful films that have come out recently, which, of which I think um, there is a film, Kumbhalangi Nights, which I think all of you would have seen. I didn't really see much of it figuring in your list, I have to say, and I was hoping it would. The reason is that film for me is a very interesting one because on the top of it, you see these four male characters. And then, as if you don't have enough, you have a fifth male character come in. And initially, we see this as this total you know, boys game happening until it slowly unfolds. And we arrive at an understanding of how there are so many different kind of men. 
And I thought that was one of the most beautiful aspects of that film, that you can be sensitive, you can be broken, you can be deprived, you can be narcissistic, you can be, you know, um, greedy, you can be hungry, you can be really wanting love, and you can be expressive about all of that. You do not have to be, you know, the shami all the time. You had one shami in that film. You had Fahad Fazil playing that character, and he did it beautifully. But in that one Shami, we see all the different uh, aspects of uh, what very interestingly they portrayed as the perfect man. You know, they've used the, the whole Raymond's line and that kind of aspiration, which so many people you know, have towards that is who they want to be. The way they've actually broken that down is very interesting. The whole take on toxic masculinity. And just as Ashley was mentioning now, in a world where there is so much toxic masculinity, it is not just, you know, it is, I don't think we should only celebrate women. I think we should celebrate sensitivity in irrespective of what gender it comes from or what gender it comes in. Because at the end of the day, it is that sensitivity which really makes us feel. The reason we feel for all of these movies and their stories and their characters is that sensitivity. It is that empathy which is connecting us to them. And when we see that in all of the other blokes in the film, then you know they become the heroes. To see all of them fighting this one guy together is just such a wonderful thing to witness. It's not like your typical hero villain fight. It isn't. These are the underdogs who we are rooting for. And so for many reasons, I think it was wonderful that film became what it became for you know, audiences in Kerala and outside Kerala. That's kind of become a hallmark of what Malayalam film stands for. And that's such a wonderful thing to see that kind of play. When, when you have a film like Maya Nadi, somebody brought it up, the characters in that, very interesting. You have the same actor, Saubin, play a completely different role in Mayanidi. And to see that that kind of violence in the middle of a, a very gentle, in a way, a very gender balanced film, I have to say, you know, that that kind of was a nod that this exists too. No, it's not all this way. We have the other also in our frame. That is so important to reveal that, to not keep it all hunky dory all the time to, to to integrate all these different elements and put them together when there were certain other films mentioned i was very curious what um when somebody mentioned ayyappanam koshim the reference was to a female character in that film but i wanted to know what someone thought about the main characters in the film can someone share their perspective I don't know who brought up that film. Please message us here so that you can be unmuted. Tell us who, who saw Ayyapunam Koshyam and who has an opinion or something to share about it. It was a very popular film. I believe it again, you know, broke all box office records, did very well to very powerful male leads with very strong other characters too in the film. Do we have any volunteers? Ashley, maybe you can help me. Do you remember who actually put in that name? No, actually, I only got the list from teachers, which I, I, I ah, shared I with you. So when... Uh, I think I I I think I think I think I think I think I I I I think I think I I I think I I I I I I I I You'll be unmuted and then we could uh, 
അത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഒന്ന് അറിയിക്കണല്ലോ ഈ പടം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഹലോ മാം ഹായ് ഹായ് സർ ഹായ് മാം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഞാൻ ആ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഈഗോ ക്ലാഷ് അല്ലേ മാം രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഈഗോ അതല്ലേ അവിടെ ഫൈറ്റ് ഈഗോ ഫൈറ്റ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് വെരി ഇന്ററസ്റ്റിംഗ് ഫിലിം ആണ് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളെ എന്താ പറയാ അടുത്ത് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു പടമായിരുന്നു എന്താണ് അടുത്ത സീൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഫിലിമിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വി ക്യാൻ പ്രഡിക്റ്റ് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് നെക്സ്റ്റ് ബട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫിലിം ആയിട്ടാ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഏത് വഴിക്ക് തിരിയും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമ്മള് ആരാണ് നമ്മള് ഓരോ പടം കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ക്യാരക്ടറിന്റെ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമല്ലോ അതായത് ആ ക്യാരക്ടർ വിജയിക്കണം അങ്ങനെ പോകുമല്ലോ പക്ഷെ ഈ പടത്തിൽ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമ്മള് ബിജുമനന്റെ ക്യാരക്ടർ രക്ഷ ഇതാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും വിജയിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചില സമയത്ത് അയ്യപ്പൻ പൃഥ്വിരാജിന്റെ കാര്യം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പടം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അത് മറ്റു സിനിമകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും നായകന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ പ്രതി നായകന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ നായകന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് പ്രതി നായകന്റെ കൂടെ അതിൽ ആരാണ് നായകൻ ആരാണ് പ്രതി നായകൻ എന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഹീറോ ചെന്ന് ആന്റി ഹീറോ ആവുന്നതും യുനോ ഹീറോ ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് തിങ് ഇസ് എ വെരി പെക്യൂലിയർ തിങ് ആൻഡ് അതിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഉള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് സാർജ് പ്ലീസ് ടെൽ മീ വോട്ട് യു സോട്ട് ഇസ് വെൽ ഇസ് ദാറ്റ് ഈ ഇതിൽ കോഷി ക്യാരക്ടർ തുടങ്ങുമ്പോൾ വളരെ മാസ്കുലിൻ ആയിട്ടും ആ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ യുനോ എക്സ് യൂണിഫോം പേഴ്സൺ എല്ലാ രീതിയിലും ഫുൾ ഓൺ ടോക്സിക് മാസ്കുലിനിറ്റി സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കഥ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അത് ഇയാളുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആണ് പുള്ളി ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ല അത് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ഒന്നുകൂടെ റീൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ എത്തുന്നുണ്ട് അതെ ആ ഫാദർ ക്യാരക്ടർ അതൊന്നുകൂടെ റീൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു സ്ട്രോങ് യുനോ പുഷ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് അതേസമയം ഇതിൽ ഐ തിങ്ക് ബിജുമനന്റെ ക്യാരക്ടർ അയ്യപ്പന്റെ വൈഫ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പൊ അവര് വേറെ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ഇതിനുള്ള പുഷ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ആ ഫിലിമിന്റെ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ടു സി ഹൗ യുനോ ഒരു ഒരു കോഷി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ആ ഒരു അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസ്കിനിറ്റി കാരണം എങ്ങനെ സഫർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണുന്നത് ഐ ഫോൺ ഇറ്റ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ജേർണി ഒരു ടിപ്പിക്കൽ നോ കമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിം ജേർണിയേ ആയിരുന്നില്ല വാട്ട് ഇറ്റ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സാർ അതിൽ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരെ ഒരു നമുക്കൊരു വില നൽകിയിട്ടുണ്ട് വില എന്ത് പറയാ നമ്മള് നമ്മള് മാറണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും നമ്മളെ മാറാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു പിടുത്തം അതുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാജിത് ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ യുനോ ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജെൻഡർ ഇക്വേഷനെ കുറിച്ചും ജെൻഡർ ബാലൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മ എല്ലാവരുടെയും ധാരണ ഇത് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ജെൻഡർ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫിലിം ആയാലും ഒരു സൊസൈറ്റി ആയാലും അത് ശരിക്കും ബാധിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നം മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ബിക്കോസ് ഈ പറയുന്ന ഇനോ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പല റോൾസും ഇത്തരത്തിലുള്ള മാസ്കിനിറ്റി ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇറ്റ് ഇമ്പാക്ട്സ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആ ഒരു ഫിലിമിലൂടെ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ വിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും നടക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പുള്ളിക്ക് ഇത് ഒരു വിധത്തിലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് പോലും അവനവന്റെ സർവൈവലിന് വേണ്ടി പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ ഇമേജിന് നിന്ന് കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ്
അവർ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാറ്റം വേണ്ട ഒരു ഒരാൾ യുനോ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഒരു വീടിനകത്ത് അവരുടെ വളരെ യുനോ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ ഇഫ് എ മാൻ ഇസ് സീൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിസ് വുമൻ ഇസ് സീൻ ബൈ സംബഡി എൽസ് സഡൻലി യുനോ ദ ഹോൾ തിങ് ഇസ് ഓ മൈ ഗോഡ് വൈ യു ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ആ ഒരു ഇമേജ് ആ ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഈ വീട്ടിൽ ആരാണ് ഭർത്താവ് ആരാണ് ഭാര്യ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വളരെ പഴഞ്ചൻ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് നിലനിർത്താൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന്ന് വിട്ടു ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പം ഒറ്റപ്പെടുമ്പം പലപ്പോഴും തിരിച്ച് പഴയ ചിന്താണ് ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു തരം ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ ആർ സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർ വി ഹാവ് ടു സി ദാറ്റ് ഇൻ ആർ ഫിലിംസ് ഈ തരത്തിലുള്ള ജെൻഡർ ബാലൻസസിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന പടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത് ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെസ്സേജസ് ഞാൻ ഈ ഈ പടം കണ്ടിട്ട് ആയിപ്പിനും കോഷൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടത് ആക്ച്വലി ഐ സോ ഇറ്റ് റീസെൻ്റ്ലി ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് വെരി എക്സൈറ്റഡ് ഇത് കണ്ടത് ആൻഡ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു സർക്കിളിൽ പലവരോടും ചോദിച്ചു പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് കണ്ടിട്ട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരുപാട് പേര് അയ്യോ അത് ഭയങ്കര വയലൻസ് അല്ലേ അത് അടിപിടിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ട് സൊ ഐ വാസ് റിയലി പുഷിംഗ് ഐ സിങ് പ്ലീസ് ഗോ വാച്ച് ഇറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ടെൽ മീ വാട്ട് യു തിങ്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓഡിയൻസിന് ഇത്രത്തോളം അവർ ശരിക്കും ആ ഒരു 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 രീതിയിൽ ഇതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതിനെ ഇത്രയും ഒരു ഒരു യുനോ പോപ്പുലർ ഫിലിമായിട്ട് അതാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് മീൻ വട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ടെൽ എസ് അബൌട്ട് അവർ ഓഡിയൻസ് യുനോ ദാറ്റ് ഡസ് മീൻ ദ ഓഡിയൻസ് ഇസ് ഓൾസോ ചേഞ്ചിങ് ഇൻ സം വേ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ ഹിറ്റാവുമോ എന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും സംശയമുണ്ട് ബിക്കോസ് ദ ടേസ്റ്റ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ് ദ സെൻസിബിലിറ്റീസ് ആർ ചേഞ്ചിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് തന്നെ ഇത്രമാത്രം മാറുമ്പം അതിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലേ ശരിക്കും നമ്മുടെ സിനിമ മാറുന്നത് അല്ലാതെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു മാറ്റം വരാതെ സിനിമയിൽ മാത്രം മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അത് യുനോ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ദി അത് വി റൺ ഡോ ബി വെൻ സൊസൈറ്റി വോസ് ഓൾസോ ദാറ്റ് വി ആർ ഏബിൾ ടു ഡൂ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ വിച്ച് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അത് ആ ഒരു ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി അപ്പോൾ കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് യു ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാകുമ്പം ആദ്യം ഒരു റൈറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് റൈറ്റർ ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ ടെക്നിക്കൽ ഹെഡ്സ് ആക്ടേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് എക്സിബിറ്റേഴ്സ് ഈ എൻറ്റയർ ചെയിനിൽ ദർ ഇസ് വൺ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെസിഗ്നേഷൻ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ ഞാനിവിടെ പറയാത്തൊരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് You can hear messages on my phone. You can type it out as well. Yes, you can type it out as well. ഇത്രയും ആൾക്കാർ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഒരു സിനിമ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ഞാൻ ഒരു മെയിൻ എക്സാക്ട്ലി ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് people have got it right it is the audience the audience is a big aspect of film. audience in vendi cinema undavunnille nammada naatla endu parnalum oh adana market adana audience endu parayunu oru vaadu verundu edu film maker endu kada kondu chennalum ellarum audience ne kurichana aadyam chodikkum appo angalathe oru audience actually nammade ee ningalkku your students who are studying you might have Uh, read about the rasa theory in the rasa theory of communication e artist inde ullalla adhe emotion like audience um ettumbulana that is when rasa is created that is what the natya shastra says now in the abhinaya darpana that is what we hear about it be it you know uh, kalidasa abhinav gupta all of them have written about it bharatam muni has written about it idilla ഈ ഒരു തിയറി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഐ ഫൈൻഡ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു സിനിമ ബിക്കോസ് ഈ ഒരു കലാബറേറ്റീവ് ആർട്ടിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ മെയിൻ എലിമെൻറ്റ് ഈസ് ഇമോഷൻ ഈ നറച്ചും പലതും ഡ്രൈവ്സ് ടു വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഇമോഷൻ ആൻഡ് പലപ്പോഴും യു ഒരു ഒരു ഡാർക്ക് തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് ആ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ വാട്ട് വി ഓൾ കണക്റ്റ് ടു ഇൻ ദ സെയിം ലെവൽ ഈസ് ദാറ്റ് ഇമോഷൻ that same rasa
And that is when it is actually rasa, that is when the real communication has succeeded. And in that, the audience plays such an important role. If half of the communication experience is lying with the audience, then as an audience of cinema, what is your role? When we put out our films, when we, we send out, you know, our literally our babies into the theaters and wait for the result. In the school, you know, SSLC is waiting for a little feeling. When your film is releasing on that Friday, I get incredibly nervous because, you know, nothing you have done will tell you what the result is going to be. And who can tell you? Only the audience. And sometimes there are films that hundreds of people have worked on and everybody thinks it's great. And on the day of the release, it just becomes a damp squib. You know, Alarkam Predictia Patta Tirikaya. Adi Samyam, Chalpa, one of the small films. There was, a, there was a film which released a few years ago, which Korea actors and I don't know, but Alarkam Ariyatha producer I don't know. And, you know, a, a, a director who some people knew, but not many. And uh, writers who were, you know, more popular. But Shahadu Padam, you know, they weren't really sure at all. And publicity was the end of the day. But the audience is in the Samsaram, get word of mouth publicity, which is a Padam, Kudal Kudal audiences, it became one of our landmark films. That was a film called Traffic. Now, Traffic was one of the first films which broke the mold which stepped away from the other kind of cinema. And that happened in, in that way. And the audience played such a big role. So when a, a different film comes up, to be able to nurture that kind of cinema, to be able to say, I will go watch that cinema. If you want more filmmakers of a certain kind, what you really need to do is to go watch those films. <laughs> I have uh, heard people, you know, uh, where when you're a filmmaker, everybody has opinions about your work. And I welcome them. Bangalore Days became a big hit when I made it. At the end of Bangalore Days, a lot of people came to me and they said, okay, this is a hit, but which was my first film. So then I asked them, um, how did you see Manjari Kuru? YouTube. You know, you know, the whole way of that film would have changed. So as an audience, we hold immense power. So there is a big responsibility with that power. That if you are really caring about cinema, and if you do love it as a medium, and if you do think that the society can get reflected and can get changed and can have a certain impact on all of us, then it is up to you as the audience to empower cinema. And that happens only through this industry cycle of simply buying a ticket and watching that film. Our single ticket makes a big difference. We don't have theaters which are running movies. We have to watch it you know, on, on all our devices, which is taking away a lot of the magic for many of us. But yeah, at least it is giving us you know, exposure. And one thing that is wonderful is to recognize you know, the different cultures which are depicted. And all countries, Frankly, in India, we have a very different concept of cinema. In India, entertainment is a huge function of cinema, unlike many other places. There are a lot of places where they see it as an artistic pursuit. But in India, it is such a huge factor for entertainment. Even now, people are excited when a film is releasing. OTT learning, you know, other release, reward excitement. And I, I was working with some street children a few years ago, and I remember I met this boy, and we were talking about 
how much money he makes every day and he was sitting there and telling me that there are some days he does not make as much money he's a street child and avare cheyna chiri chiri jolikal na endengilokka paisa kittita irikkum appo chelappo a mon theermanikkunna oru aavashyam varunnundu whether when he gets that money should he go eat a meal or should he watch a movie and i was so surprised when he said that when he has to make that choice he prefers to watch the film it really shook me up and i said why why would you do that you know why would you watch a film and not eat a meal and he said chichi when i eat a meal malayalathil thana parayam njan oru neram bhakshanam kazhichal pittu ravale ombe ki enikku veshka pakshe oru cinema unda adu ende ullu thanne unda and i those are words i will never forget because that shows us what is the impact that shows us that it this gives people hope that ah there were a few moments of happiness that it is giving them there is a pakka commercial film i recall but that that our happiness will live with the people that you know it it gives them a certain you know spirit to go ahead the next day and that is a very important thing to recognize we cannot just ignore that aspect a korcha kalam mumbai vare i think there was a, a certain practice where nammada cinema gal adey indian cinema gal porumayulla festivals film festivals ilkku kaikkumbo idilulla paattukal okka cut cheyna oru short version aagu appo nammade oru oru song and dance okke sherikku nammade oru cultural idiom aanu that is i think it is something we should be very proud about and songs are removed cheyidu thond adu korchu oru artistic value kittum ennokkella oru you know a certain perspective when i think that is not something that we should subscribe to because the songs in our film the music in our film the dance in our film the lyrics idinellam adinde raayittla oru idiom undu namme vere oru film industry pole aanda avashyamilla because we have our own identity and our own culture and we have an audience here which is with us in that growing identity there were a, a few years back uh, when i was a student um, i i was studying in london at the time and vallade you know el meedum naadu oka miss cheyumbo poichu or indian film kaanu idayirunnu padavu angane edengil or indian film kaanna vera aara endha nonnu ariyilla അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ഒരു യുനോ നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ ഡിഡ് നോട്ട് നോ ഹൂ ഇസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ ആൻഡ് ഐ വാക്ക് ഇൻ ടു ദ ഫിൽ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഇവൻ നോ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ നെയിം ഹോൾ ഐ ന്യൂ വിസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹിന്ദി ഫിലിം ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫിലിം വാസ് ലഗാൻ സോ ഐ വാക്ക് ഇൻ ടു ദ തിയേറ്റർ ആൻഡ് ഞങ്ങളൊരു എട്ട് പേരുണ്ടാവും ആ ഒരു തിയേറ്ററിൽ വലിയൊരു തിയേറ്റർ ഓഡിയൻ ആൻഡ് we were about eight people watching this entire movie and it's a very long film and you re- just eight people by the end of the film njangal ellaru dure dure irunna njangal ellaru aduthu vannirikkan thodangi because we want to celebrate this film together avade oro ball eri pulum oro you know that in our group we were all cheering and whistling and clapping and behaving like complete lunatics but there was so much bonding between us just because of that film today in here avadan irikina aarude peru polu arilla i do know who those people were but that is the power of it and oru vaadu aalkare koodi cherthi kondu varan pattuna oru oru medium aanu and in all those ways it is important to celebrate it to recognize the importance of of any medium like that and to recognize when there are good things that can bring people together this is a time when we are so torn apart by so many many forces and that is that is so concerning it is so disturbing to so many of us who who are artists who are people who you know want to share perspectives artistic or not who have things to say and there are so many ways of muzzling right now in if you take iranian cinema all of it is born from that muzzling they have found ways to you know cut across all creative barriers and find even more creative ways to say things and other karan then our films are are timeless cinema which will last forever so it looks like we're we're 
having to find new ways to say things. But as an audience, you know, as as uh, people who are enjoying that kind of films, be it gender, be it you know race, religion, caste, culture, whatever it may be, then we could tell them that it through having a pain and exchange in what I really loved reading about the Abram was this whole thought that you have about unity, about diversity, about keeping it all together. And that is beautiful. And, you know, from, from a field of cinema, I think that is, that is a wonderful thing we have in practice. We have so many people come together, you know, from so many strata of society. And there are different genders, there are different you know, cultures. You know, you know, and you need to look at work in a lot of much more bowl of curry care that we shoot to carry it a last shot to get to the end of the Nikki Naka. And in the fault, directors are running a little reward takes a regular director's head. Up a visitor schedule on the carrying on the killing. Palapur, he last to take on a kitty on the Namka Thorne or Sami on the Rathri or you know, there I had. And uh, yeah, associate director in Okum, associate director, producer in Okum, producer, actor in Okum. If they live on what you don't say you want another take in the parango. Out in the Kana, very rich light man, I reckon, Adi Hapare. Tell you one more relay in the Jodikim. You know, that spirit, that enthusiasm, that is the beauty of this. You feel making it a pleasurable experience at the new collaborative working on. And a lot of our work is born from that. And I, I would really urge each of you, when you watch your films, engage with it. Engage with it in a way that it is yours as well. The very Aru Nati, Adane, you know, the critic and our review chain of Matra Maluru Karchapan and Lade. Maximum Ulkund, Adane Shirikim, Adane Ella Vashan and the richer hands from it. Amateur internalization process on it. You will find it a much more richer medium. You will be able to contribute as well towards the making of good cinema. But as a member of the audience, you have a huge role to play in what films run, what films don't run, which films to accept, which films to reject. strong power audience in the I would like to say that people keep talking about films which are not, you know, representing enough women or films which don't uh, you know, Sri Gurla Kari might parain in the Lamarika parain in the Pachi, but a you know, the main character or Ilinguru Valare Sri Gurla Rimala Pradana Pater Visham Parana Cinema Aragumbo. Ethra Sri Gurla first day first shop with our. I would really like to know what are all of us waiting for? Where are England on the Parni on the Tavern on the Kadachi? No. When will we decide what films we want to watch? Isn't that important? It is as important as everything else. Entertainment is you know, you have to take control. You have to choose what you want. But it is it is thrilling to see when people exercise that choice. It's wonderful to see. That is such a brilliant thing to say. You see, groups of people who are not, you know, not for any other reason except that they love cinema. That, to see that coming into play is so wonderful. What I felt is that it's wonderful to know people out there are being so sensitive and so, uh, you know, are, are so careful in their choice of cinema and characters. 
ആ അത് ലിസ്റ്റ് കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറയുന്നത് സി ബിക്കോസ് ഐ ഫീൽ ഐ സ്പീക്കിംഗ് ഇന്നോവേറ്റ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു പീപ്പിൾ ഹു ആർ ആക്ച്വലി വെരി വെരി അവയർ അബൌട്ട് ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ റിയൽ റിയൽ പ്ലേഷർ ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ഹവ് ഹേർഡ് അലോട്ട് മോർ ഫ്രോം യു അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇഫ് ഐ ഐ ഡോൺ ഹാവ് ടു മച്ച് മോർ ടു സേ ബട്ട് ഇഫ് പീപ്പിൾ ഹാവ് തിങ്സ് ടു സേ ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ടു ഇൻറ്ററാക്ട് ആക്ച്വലി ഷൽ വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടേക്ക് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വിഷ് ഓൾ ഓഫ് യു very best and uh, i hope your sensitivity and your skill of observation continues and ellavarum you know i hope you will go ahead make your choices intelligently make your choices with sensitivity and empathy always god bless thank you yeah if there are any questions either type them in the chat box or uh, yeah there is a question from henna fatima Okay I think I have had quite a few moments like this the question is when was the time or moment you thought this is my thing or this is what I want to do for the rest of my life yan pune le padichondirikkumbo okay njangade exams inde thalayana we were all very stressed so we uh, swung by the avail national film archives of india and you know, they they show lovely world cinema avane poye po or belgian french filmmaker da retrospective nadakkundirunnu first film on retrospective and it kandu odne i just realized i have to watch the rest of the retrospective but ella dosam parichagal undu but i don't care where are you vandittengil yan a full retrospective dosena poi irun kandu i think somewhere that week i realized oh my god this matters more to me than anything else i think it was somewhere there Oh, somebody wants to interact with Fahad Fazl. <laughs> Sorry. There are private messages also coming through. I think Jitesh wants to be unmuted. Ma'am, what's going on? What's going on? Okay, ma'am. Ma'am, I'm going to talk about this. 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 അപ്പോൾ മാഡം പറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ ആ ദിവസം തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഒരു അപവാദമായിരിക്കാം കാരണം ആ സിനിമ ആ ദിവസം പോയപ്പം അക്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറോളം സീറ്റുകളുള്ള ഒരു വലിയൊരു തിയേറ്ററാണ് ആ തിയേറ്ററിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ആളുകളുണ്ട് അതിലൊരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എങ്കിലും സ്ത്രീകളാണ് മാഡത്തിന്റെ പേര് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടാണ് ആ തിയേറ്റർ നിറയെ കഴിയുക അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു അംഗീകാരമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പോലും അത്ഭുതമാണ് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും എസ് ഡി എഫ് എസ് കാണാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അതിന് ശേഷവും പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമാ തിയേറ്ററോട് വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അയ്യപ്പനും കോശിയും ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ചും കൂടെ മാഡം അത് പറഞ്ഞപ്പോ കാരണം അതിൽ വലിയവനും ചെറിയവനും തമ്മിലുള്ള ഒരു 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 സംഭവം കൂടെ അതിലില്ലേ കാരണം ആ സിനിമ സച്ചു സാർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അട്ടപ്പാടിയിലാണ് അട്ടപ്പാടിയിലുള്ള ഒരു അയ്യ അയ്യപ്പൻ നായർ നായർ എന്ന് പറയുന്നതിനും കൂടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാണ് തോന്നുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കോശി കുര്യൻ അപ്പുറത്തായിട്ട് സുര്യൻ സുര്യന്റെ ഒരു ഇമേജ് ആ സിനിമയിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു <laughs> റിലീസിന്റെ അന്ന് വൈകിട്ട് എനിക്ക് ചില ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഫോൺ കോൾ വന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കോൾസ് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് നെവർ സീൻ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിഫോർ സോ അത് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു സോ വട്ട് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ ഫോർ എവറി ഫിം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പടമാണെങ്കിൽ അത് ആരും എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ പോവാ but why should it be claimed that space that is my question so i am so thankful and a lot of love to everybody who showed the first ever show because adu njangakku as you know i cannot tell you how special that is for me thank you vadha aru choikkunnunde whether you face any difficulty in this field 
my dear this is a, a field of great fun but a field of great difficulties as well <laughs> if you didn't become a director what would you be any other passions of course there are there are actually many passions i i don't know if i i'm good at anything i don't know but uh, i i have a feeling it would have to do something to do with the arts something artistic next film is it's a peculiar time actually and korchu or dark film cheyanam ennu vicharichirikkunna oru samayayirunnu but ee uh, oru covid um ellam kuda vannattu so i i'm really wondering is this the time to do that because i think people are are uh, you know keen to to have some more hopeful cinema and uh, you know i think other other no you have to take that into cognizance you can't just ignore that so i'm a little confused about what to do next so padaka thirumanikana for writing film direction is a great fun task somebody has asked you privately also questions are coming so for oh, very interesting question private ana but i am going to share it here you worked with both legends kalpana ma'am and tilagan sir sadly they are not with us what did you learn from them or did you get any life message from them okay, the experience with both of them was was really wonderful with with tilagan sir ഞാൻ രണ്ട് ഫിലിംസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് മഞ്ചാടിക്കുരു ഐ ഐ ഹാവ് ദ പ്രിവിലേജ് ഓഫ് ഡിറക്റ്റിംഗ് ഹിം ആൻഡ് ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് റിച്ചൺ ഫോർ ഹിം സോ ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഐ സ്പോക്ക് ടു ഹിം വാസ് ആക്ച്വലി ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ആൻഡ് ഇൻ ഹിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് എ ഫിലിം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടർ ഇസ് ഇസ് സംതിങ് എൽസ് തിരക്കൻ സാറിന് വലിയൊരു ഒരു കഴിവ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കഥ പറയായിരുന്നു ആൻഡ് സാറിന് ഒരു കഥ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കരയിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അത്രയ്ക്കും ഇമോഷണലി ഹി കെൻ നാറേറ്റ് വിത്ത് മഞ്ചാളിക്കൊരു വൺ തിങ് ഐ ഐ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ഇസ് സർ ഹാഡ് എ വെരി സ്മോൾ റോൾ വെരി ലിമിറ്റഡ് സ്ക്രീൻ ടൈം ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മീ ഹൗ ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് ഡൺ ആൻഡ് അതിൽ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ടേക്കിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് ടു റിട്ടേൺ ആൻഡ് ദർ വാസ് വൺ ഷോർട്ട് ലെ അതൊരു ഒരു പുഴവക്കത്തുള്ള ഒരു ഷോട്ടായിരുന്നു സാറിന് പോകാൻ നേരമായി ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഐ കെ നോട്ട് സി നോ സ്റ്റേ ബാക്ക് ഐ കെ നോട്ട് ഡു ദാറ്റ് ഹി ഹാൻ അത് കമ്മിറ്റ്മെൻസ് അപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഷോട്ടും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐ സെറിന് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ വിൽ മാനേജ് സാറിനോ ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് ടു ലീവ് സോ സാർ വേഗം എല്ലാം പുറപ്പെട്ട് കാറിൽ കയറി സാർ സ്വന്തം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുമായിരുന്നു കൊച്ചിന് ഒച്ചപ്പാടം വരെ ആൻഡ് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വെൻറ്റ് സേ ബൈ and he just said okay i shot up a schedule and said parna adu njan vannu and he left and aa oru otta shot cheyan adhem i think from trivandrum he drove and came just for that one shot that actually shows the commitment of an actor because athrayum commitment aayathana oru vaana actors illa and aa oru shot inde value manasilakkunna actor undu so that is something i've really learned from him because how it would you know how every little bit matters that that commitment is is something else really something else with kalpana chechi it was she is such a ball of energy like sathya mana ipo kuda vishwasikka pattilla namakku oru oru you know such a lively person that she's not amongst us and nammal oru oru cheriya oru oru you know oru cheriya oru aashayam parayumbodhekkum adine velli oru thought aaki edukkan pattu chechi and that kind of you know interaction that kind of authenticity that she brings to something is it's an energy adane vere onnum namukku parayan pattilla it's an energy and i really wish both of them had had you know the opportunity to do much more because they were so incredibly talented and i think it's totally our loss it's totally our loss that we haven't got them with us so there exists a difference in recognition between south cinema and north cinema is that a reality or just an assumption see i think what a lot of people think of in north cinema is hindi cinema and 
ഹിന്ദി സിനിമ ശരിക്കും ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇസ് നോട്ട് നമ്മൾ റീജിയണൽ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേറെ തരം ചില ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് വേർ വി ആർ ഫാർ മോർ കൾച്ചറലി റൂട്ട് ഇൻ എ വേ ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ റൂട്ട് ഇൻ ദർ മെനി ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ആർ സൊസൈറ്റി ഇൻ എവ്രി തിങ് വിച്ച് ഹാവ് ദ സ്പേസ് ടു കം ഇൻ പലപ്പോഴും ഇതൊരു ഹിന്ദി സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ശരിക്കും ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ സാധനം ആണെങ്കിൽ വളരെ ഒരു എൽ സി എം ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർ എടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പോയിന്റ്സും കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷനൊന്നും ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ ഐ ഡോ തിങ്ക് യു ഷുഡ് സേ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് റീജിയണൽ സിനിമ ആൻഡ് വി ഹാവ് മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു Oh boy, I think it's getting me through. Women as directors, WCC are coinciding with increased female participation, sensitive changes in social values. A female student and women-led social movement last year around citizenship. Do you think our society and aesthetic are changing through women for good? Some kind of paradigm shift? Um, actually, I think it's not just the women. I think... everybody is actually moving towards the paradigm shift it's happening very slowly much slower than we would like but i think it's it's happening because at so many levels we are seeing people who are bothered that in itself is a huge change the kind of you know if when you talk about the protest culture when you talk about people coming together and saying no we don't want this saying it in one voice that itself is is huge when you have governments which are responding to people's voices you know we we've just had uh, the one eight, 118a being announced and now the government says no we're we're no looking at it again this is a result of all the voices which have come so i think that is so important to be able to assert to be able to speak in unison and also to be able to speak against what you don't like it is palapuram you know we don't see this happening all the time i think the biggest danger is actually when people don't care and right now people care that makes a big difference and yes there are many more you know uh, women speaking up than before and a lot of times uh, people think that what groups of women or collectives are celebrating is is sort of the male bashing actually no so what the collectives are celebrating are the women coming together because we are we are so thrilled to celebrate one another and that is the biggest reward in itself so the change will come the change will come because that's part of the wave but yes the wave has started that is definitely how prominent will wcc's role be in the upcoming film industry well to be frank i hope we don't have much of a role i hope that you know we don't have to be you know pointing out to all the darkness i hope it will all you know go away i hope things will come where we can where you know the industry will become a fair place to work a good work space that's professional and safe for all to work our sthiti like etti ana pinne that we don't have much work so i hope it gets there sooner than later I think there are questions coming but they're all private for some reason. Why are people ask, sending private questions like No, I think I think please don't do that. I mean I think they're, uh, they 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 might be sometimes it happens by mistake sometimes they don't want, they want it to be sort of, so please don't send private messages send your messages. Ma'am, 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 very good. Can you hear me? Yes ma'am. Yes sir. Or a question ane I chodikan paadundo nariyilla ennalum it's a funny question. ബാംഗ്ലൂർ ഡേസ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതില് ഈ കുട്ടൻ എന്നുള്ള കഥാപാത്രം നമ്മുടെ മീനാക്ഷിയെ വീണ്ടും രണ്ടാമത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ഞാൻ കുറച്ച് മലയാളം പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അവിടെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഡയലോഗ് കാണിക്കാത്തത് ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഫെമിനിസ്റ്റിനെ കാട്ടും അതൊരു എന്താ പറയാ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണല്ലേ നല്ലത് എന്റെ രീതി പൊതുവെ എല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ല ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ ബ്ലാങ്ക്സ് ആ പടം എപ്പോഴും കാണുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കും മാഡത്തിന് എന്തെങ്കിലും കണ്ടാല് ചോദിക്കും അതെന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മനോധർമ്മം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം
I think uh, time might be an issue, right? It's already, yeah, yeah. If you could, uh, there is one more question. Maybe with that, could we sort of uh, end twinkle miss the, the, the time as we've already sort of gone. You can choose the last one. I think you can choose the last question. Ma'am, tell me. Yes, Jitesh again, okay. Okay. Ma'am, one question. I'm going to ask you all the questions. 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 എത്ര ചർച്ചയപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ നിത്യമേനോൻ അല്ലെങ്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിൽ ഒരു കൂടയിൽ പാർവതി ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇഷ്ടങ്ങളെ തേടി പോകുന്ന മേഡം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഷ്ടങ്ങളെ തേടി പോകുന്ന കഥാപാത്രം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അത്തരം ഇന്റൻഷനിൽ ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നതാണോ അത് വന്നു പോകുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു പക്ഷെ അത് അതുകൊണ്ട് വന്നു പോകുന്നതായിരിക്കും Have you ever thought of making a film out of any of the books that you have read? Which would, book would it be? Second question is, Bang- Bangladesh was a beautiful film, blending in all three characters together, creating a wonderful bond between them. How did you manage them to connect these characters as a director? Thank you. Um, I'm, I'm uh, you know, when I read books, I tend to see them as movies like all of you do. ബട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബുക്ക് മാത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് ഇസ് എ ഫിൽ ഇസ് എ ബുക്ക് ദ ഐ ടോട്ടലി ലവ് ബട്ട് ഐ ബിലീവ് യു നോ അരുന്തി റോയ് ഇസ് ഗോട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് റീസൺസ് ഫോർ നോട്ട് ഗിവിങ് ഇറ്റ് എവേ ബിക്കോസ് ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫിലിം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരാളുടെ ഇമാജിനേഷനിലേക്ക് ഒതുങ്ങി പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ റൈറ്റ്സ് ഐ തിങ്ക് ഇസ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് റീസൺ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് താങ്ക് യു ഐം ഗ്ലാഡ് യു തിങ്ക് സോ അതല്ലേ എന്റെ പണി ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ജോലി വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് വെൻ യു ഹാവ് വണ്ടർഫുൾ ആക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പണിയെടുക്കുന്ന കാര്യമില്ല ആക്ച്വലി വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു യു നോ ജെൻലി നച്ചിനെ മീൻ ടു ദാറ്റ് സ്പേസ് പിന്നെ ബാക്കി അവരായിക്കോളും ഇവിടെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇറ്റ് വിസ് ദുൽഖർ നെവിൻ ആൻഡ് നാസ്രിയ ആൻഡ് ഇവർ ഓൾവേസ് ഇൻ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് സെറ്റ് ഓൺ സെറ്റ് എവ്രിത്തിങ് എല്ലാ സമയത്തും ഫുൾ ഓൺ ആയിട്ട് ക്യാരക്ടറിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് പേരായിരുന്നു സോ ഇറ്റ് വിസ് റിയൽ പ്ലേഷർ ആ ഒരു എനർജി ഒരുപാട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫിലിമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ബിൻ ദ വണ്